Oh, e questa è la camera degli ospiti Sì, generalmente ospita gli ospiti che ospitiamo Che bella, tutti i pezzi giusti eh Sì, i pezzi sono giusti al posto giusto Bentornati in soffitta e benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime B-Movie Girls del cinema italiano Immaginate una bellezza genuina, un volto che incanta e un fisico da mozzare il fiato. E ora metteteci dietro un talento che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema italiano. Allacciate le cinture perché ci apprestiamo a fare un viaggio nel tempo alla scoperta della bellissima e affascinante Licini Alentini. Licini Alentini, un nome che evoca un'epoca di cinema italiano straordinario. Nata a Roma il 4 marzo del 1959 sotto il segno dei pesci, oggi Licinia è una splendida donna di 64 anni e il suo fascino e la sua influenza nel mondo dello spettacolo non sono mai svaniti. Ma perché sei triste? Ma diciamo che ho un attimo di spleen. Non ti prende mai lo spleen? No. Eh, sì, 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 come no. Eh, qualche volta mi prende lo spleen. Però io con l'aspirina e un po' di vino brûlé mi passa. <ride> Se i sentimenti si potessero curare con le aspirine, le farmacie farebbero tutte sorrisi. Se ti sei perso la montata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra di Cigna Rentini. Splendida attrice, ma anche doppiatrice e personaggio televisivo, di Cigna Rentini è nata a Roma il 4 marzo del 1959. Grazie ad un fisico statuario viene notata verso la seconda metà degli anni 70 del regista Salvatore Semperi che la sceglie per recitare nel suo film comico Stuntruppen, un film ispirato alle mitiche strip di Bobby. Una pellicola dalla trama piuttosto leggera e godibile nella quale c'erano tanti importanti attori che poi faranno una carriera straordinaria come nel caso di Renato Pozzetto e Cocchi Ponzoni che peraltro si occupano anche della sceneggiatura. Nel cast c'erano anche Lino Toffolo, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Corin Clary, Sandro Ghiani e Umberto Smaila e Licinia Rintini nella pellicola vestiva i panni di una ballerina. Due anni più tardi viene diretta da Alfonso Brescia nella pellicola La guerra dei robot, un film fantascientifico proposto in un periodo fortemente influenzato dal successo ottenuto da Guerre Stellari, prodotto e diretto nel 1977 da George Lucas. Nello stesso anno collabora anche la realizzazione dei film ed episodi Ridendo e scherzando, diretto da Marco Aleandri. In questo lavoro spiccavano diversi attori di qualità, tra cui Luciano Salge, Didi Perego, Walter Chiari e Gino Bramieri. Nel 1978 la nostra Licilia partecipa alla pellicola di genere drammatico-erotico Avere vent'anni, con tantissime altre belle e brave attrici come Gloria Guida e Lilli Carati, di cui vi ho già parlato nelle puntate precedenti. Un film controverso che è stato rivalutato dalla critica negli ultimi anni. Ho iniziato stamattina. Li prende allora? Ben altro prenderei. Nel corso degli anni Ottanta la sua fama si amplifica grazie soprattutto alla partecipazione a varietà televisivo Studio 80. Questo le permette di avere nuove opportunità al cinema, in particolare nei film Il giorno del Cobra, diretto da Enzo Castellari, Fico d'India di Steno, in cui interpreta il personaggio della moglie di Cicognelli, mentre nel 1981 prende parte delle riprese della pellicola Teste di cuoio di Giorgio Capitani nelle veste di Clara. Ma siamo solo all'inizio perché viene scelta da Alessandro Metz per recitare nella pellicola E forte un casino, al fianco di Enzo Cannavale, Bombolo e Gianni Ciardo. Questo sarà il momento più alto della sua carriera, come del resto confermano la scrittura per film che hanno ottenuto un successo importante, tra cui Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, Delitto in Formula 1 diretto da Bruno Corbucci e Il commissario Logatto firmato da Dino Risi. E per la gioia degli occhi dei suoi innumerevoli fans, in quel periodo Licilia posa anche senza veli per le varie riviste del settore. 
Tuttavia, il ruolo che probabilmente la rende più iconica è quello della mitica signora Borlotti nell'allenatore del pallone del 1984 diretto da Sergio Martino, una delle commedie più amate di sempre con il mitico Lino Banfi. Come si può dimenticare l'interpretazione di Dicini Rentini come moglie poco fedele del presidente della Longobarda? È in questi momenti che ci rendiamo conto di quanto sia stata talentuosa e memorabile. Un personaggio iconico per un film che è un vero cult. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Oltre alla sua brillante carriera cinematografica, Dicini Rentini ha portato il suo talento anche sul piccolo schermo. Le sue partecipazioni televisive sono una testimonianza della sua versatilità come attrice. Nel 1979 Licinia ha fatto parte del cast della miniserie I racconti fantastici di Edgar Allan Poe, diretta da Daniele Danza, un'esperienza televisiva che ha evidenziato la sua capacità di affrontare ruoli in atmosfere cupe e misteriose, tipiche delle opere di Poe. Nello stesso anno ha partecipato alla serie TV Quattro Delitti, diretta da Alberto Sironi, interpretando il ruolo di Elena, un altro esempio dell'abilità di Licinia nel creare personaggi convincenti. Un altro punto saliente nella sua carriera televisiva è stata la sua partecipazione alla miniserie L'Uomo della Carità, diretta da Alessandro Di Robilan nel 2007, che ha evidenziato come Licinia Rentini non ha mai smesso di incantare il pubblico, anche negli anni più o meno recenti. Queste sono solo alcune delle sue apparizioni televisive che dimostrano la sua costante dedizione alla recitazione e la sua capacità di adattarsi a vari generi e stili. La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto memorabile quanto quella sul grande schermo, dimostrando ancora una volta il suo status di icona nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo gli anni Ottanta, Licinia ha deciso di dedicarsi principalmente al teatro e al doppiaggio. In qualità di dialoghista ha scritto i testi di noti telefilm come Ted 70 Show, Whoopi e Absolutely Fabulous, un altro modo in cui ha potuto esprimere il suo talento e affascinare il pubblico con la sua presenza scenica. L'ultimo film a cui ha partecipato è stato Vaniglia e Cioccolato nel 2004, ma il suo contributo al mondo dello spettacolo è incancellabile. Oggi è docente di doppiaggio. E così giungiamo alla conclusione di questa puntata dedicata a Licinia Rentini, un'icona che ha illuminato il cinema italiano con il suo talento, la sua versatilità, la sua bellezza senza tempo, dai suoi sordi nel 1976 fino ai successi degli anni Ottanta e oltre. Licinia Rentini è molto più di una semplice attrice, è una presenza affascinante e indimenticabile sullo schermo, capace di affrontare con maestria tantissimi ruoli donando al pubblico momenti indimenticabili. Il suo contributo al mondo dello spettacolo è stato notevole, non solo attraverso il cinema, ma anche attraverso il teatro e il doppiaggio. La sua dedizione e il suo impegno costante sono evidenti in ogni aspetto della sua carriera e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire che fine ha fatto quest'altra indimenticabile attrice.